kleiner Bizeps-Check. Willkommen zurück, meine toxischen Sergeants, zu NPC vs. Flex Folge 7. Ich weiß, die ersten sechs Folgen hießen Lappen vs. Flex, aber ich habe das Ganze in NPC vs. Flex umbenannt. Wir reagieren wieder auf einen NPC, der mich auf TikTok gefrontet hat. Damit ihr die Reaction besser versteht, zeige ich euch einen Ausschnitt von meinem Originalvideo. Drag Queen Shows in Kindergärten. Ich habe in meinem Video gesagt, dass solche Strip-Shows von Drag Queens nichts in einem Kindergarten zu suchen haben und ich finde es krass, wie Kinder früh sexualisiert werden. Kurz gesagt, mein Kind würde ich nicht zu dem Kindergarten schicken, wenn dort halbnackte Männer auftreten. Das Originalvideo kann ich euch leider nicht zeigen, weil mein TikTok-Account gebannt wurde und ja, mein zweiter TikTok-Account wurde auch gebannt. Danke an der Stelle für TikTok Deutschland, da scheinen wohl die größten NPCs zu arbeiten. Genug geredet, wir kommen zur Reaction. Ich finde es einfach bedenklich, wenn man junge Kinder mit Themen wie sexuelle Orientierung konfrontiert. Sagt ein Typ, der ein Cartoonbild als Profilbild hat, ständig im Gym, kurz bekleidet, rumschild. Ich bin einfach sprachlos. Das ist doch kein Cartoonbild, das ist ein Anime. Es handelt sich um Dragon Ball. Und der Typ auf dem Bild ist Vegeta, Prinz aller Saiyajins. Wie kannst du es wagen, ihn Cartoon zu nennen? Kann es sein, dass du etwas Saiyajin-feindlich bist? Ich hätte von einer toleranten Community mehr erwartet. Zweitens, seit wann ist es etwas Schlimmes, ins Fitnessstudio zu gehen und an seinem Körper und seiner Gesundheit zu arbeiten? Gerade in Deutschland, wo Fettleibigkeit ein Problem ist und gefühlt jeder zweite übergewichtig ist, sollten wir mehr ins Gym gehen. Außerdem wollen wir so aussehen wie unser Lieblings-Anime-Charakter und da müssen wir ins Gym gehen, um so auszusehen. Und zum dritten Punkt, ich bin ganz sicher in meinen Videos halb nackt unterwegs, wie ihr seht. Und oberkörperfrei kannst du nicht mit so einem Strip-Anzug vergleichen. Und selbst wenn ich so halb nackt unterwegs wäre wie diese Drag Queens, würde ich nicht vor Kindern strippen. Ich zeige euch nochmal, worum es ging. Und herablassend über Frauen, über gewichtige, queere Menschen und andere Menschen sprechen. Das stimmt nicht. Ich respektiere jede Person, jede Frau, egal welches Gewicht oder Geschlecht sie hat. Ich gebe lediglich meine Meinung ab und darf ja wohl noch Menschen kritisieren. Aber wisst ihr, was komisch ist? Wenn ich einen Mann kritisiere, beschwert sich keiner. Ist es eine Frau oder jemand aus der LGBTQ-Community, rasten alle aus. Sie wollen doch nicht etwa so enden wie der Pressesprecher von Subway. Hast du gerade einen Ausdruck benutzt, der Frauen von bestimmten Berufen ausschließt? Okay, lassen Sie uns... Warte. Hast du gerade Pressesprecher gesagt, anstatt PressesprecherInnen, obwohl Frauen genauso gut Sandwiches verkaufen können wie jeder andere? Benutzt du absichtlich Worte, die deine männlichen Privilegien untermauern? Also nochmal, ich habe nichts gegen Menschen, nur weil sie mehr oder weniger wiegen oder weil sie ein anderes Geschlecht haben. Ich gebe lediglich meine Meinung zu Videos ab. Ist das hier keine Konfrontation? Oder da? Du vergleichst ja also Mickey Mouse, wie er Minnie Mouse küsst und stellst das gleich mit einer Drag Queen Strip Show in Kindergärten. Ich denke, der Vergleich zieht nicht so ganz, aber schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr das vergleichbar findet. Denn ich bezweifle, dass Mickey Mouse jetzt hier eine Strip Show in der Folge hingelegt hat. Das war's mit der Reaction. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich auf weitere NPCs reacten soll, die ein Video gegen mich gemacht haben. Denn es gibt noch 5, 6 weitere Personen, die tatsächlich einen TikTok gegen mich damals gemacht haben, wo ich noch einen Account hatte. Und ich denke, dass ich darauf auch noch reagieren sollte. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön, dass ihr meinen Kanal abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Euer toxischer Saiyajin. Und geht ins Gym.